প্রিয় দর্শক অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথন আজকে আমাদের সাথে রয়েছে জনপ্রিয় অভিনেত্রী নায়িকা আমাদের সবার প্রিয় নাবিলা কেমন আছেন ভালো আছে আপনি কেমন আছেন আপনাকে সত্যি আমরা খুবই আনন্দিত আমিও খুব আনন্দিত আসছে বৈশাখ বৈশাখের আয়োজন কি বা বৈশাখে কেমন দিন কাটাচ্ছেন বা কি কি কাজ করছেন কি পরিকল্পনা রয়েছে সেভাবে কোনো জোরালো পরিকল্পনা নেই তবে পরিকল্পনা হচ্ছে আমার বিয়ের পর প্রথম বৈশাখ যেহেতু সো আমার বরের সঙ্গে পুরো দিনটা কাটানোর সেইভাবেই প্ল্যান করছি কীভাবে কাটানো যায় এখনও প্ল্যান পর্যায়ে আছে আর বৈশাখ নিয়ে যেই সবচেয়ে আমেজের যেই জায়গাটা ঘিরে এই মুহূর্তে এই দিনগুলো আমার কাটছে সেটা হচ্ছে আমি বিশ্ব রঙের একটি বিশ্ব রঙের হয়ে একটি কাজ করেছি কৃষ্টির গল্প যেটা ইতিমধ্যেই আমাদের বিশ্ব রঙের ফেসবুক আমি সেটা নিয়ে একটু পরে কথা বলবো আপনি কিন্তু আমাদের সবার মন কেড়ে নিয়েছেন আয়নাবাজির একটা অভিনয় করে সেই আয়নাবাজি নিয়ে একটু যদি শুনি আপনার কাছ থেকে অনেকবার শুনেছি তারপর এখন সেই অনুভূতিটা কি বা এখনও যেখানে কাজ করতে যান খুব রিসেন্টলি আপনি পুরস্কারও পেয়েছেন সেটা নিয়ে যদি একটু শুনি সম্প্রতি হয়েছে বাচ্চা সওয়ার্ড এবং ভালো লেগেছে যখন আমার কাছে ফোন এসেছিল এবং যে কোনো পুরস্কারই আসলে ভালো লাগার আরও উৎসাহ বাড়ায় ভালো কাজের ক্ষেত্রে তো ভালো লেগেছে যে আয়নাবাজের জন্যই তো এই পুরস্কার অনেক পুরস্কার অলরেডি পেয়েছেন অভিজ্ঞতাটা একটু যদি শেয়ার করেন আমাদেরকে যে এরকম বারবার একটি ভালো কাজের জন্য পুরস্কার পাওয়া একজন শিল্পীকে কতটুকু ইন্সপায়ার করে অনেক ইন্সপায়ার করে আয়নাবাজি আমার আয়নাবাজি থেকেই তো আসলে আমার অভিনয়ের শুরুটা এবং আয়নাবাজি থেকে আমি যেই মানুষের সারা পেয়েছি পুরস্কারও অবশ্যই সেটার একটা এক প্রকার রেকগনেশন যে হ্যাঁ মানুষ আমার কাজ পছন্দ করেছে সো আরও উৎসাহ আমার হয়েছে সে ক্ষেত্রে যে আমি আরও ভালো কাজ করতে চাই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহটা অনেকখানি বেড়ে গেছে আমরা একটু আয়নাবাজির একটি গান দেখে আসি দর্শক আমরা ফিরে আসলাম ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনে আমরা এতক্ষণ দেখলাম আয়নাবাজির একটি চমৎকার গান খুব ভালো লেগেছে আপনার আমার মনে হয় আপনাকে নতুন করে পাওয়ার একটি জায়গা ছিল আমাদের সবার জন্য আয়নাবাজি অভিনেত্রী হিসাবে নাবিলাকে পাওয়া আমরা তো টেলিভিশনে খুব জনপ্রিয় উপস্থাপিকাকে সবসময় দেখেছি নতুন যে কাজটির কথা বলেছিলেন যে কৃষ্টিতে অভিনয় করেছেন সেই অভিনয়ের জায়গাটা বা আপনার চরিত্রটা নিজেদের একটু শুনি আচ্ছা কৃষ্টির গল্প এটা এক প্রকার শর্ট ফিল্ম এবং সেখানে দাদা যখন আমাকে বিপ্লব দা বিপ্লব দারই আসলে কনসেপ্টের আইডিয়া বিপ্লব শাহ বিশ্ব রঙের ডিরেক্ট ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো উনি উনি যখন আমাকে গল্পটা বললেন যে উনি আসলে বেসিক ওনার যে জায়গাটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের যে তাঁত শিল্প সেটা এক প্রকার মৃত প্রায় হয়ে যাচ্ছে এবং সেটাকে আসলে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বটা আসলে আমাদের কারণ আমরা হচ্ছে তাদের কনজিউমার আমরা যদি তাঁতের শাড়ি পরি এবং তাঁতকে বাঁচিয়ে রাখি এবং আমাদের দেশের এত সুন্দর সুন্দর ফ্যাব্রিক এত সুন্দর সুন্দর ম্যাটেরিয়াল আছে যেগুলো আসলে আমরা আমরা নিজেরাও আসলে সেগুলো আসলে কোথাও না কোথাও লালন করতে ভুলে গেছি সো দাদার প্রচেষ্টা ছিল যে ওটাই মনে করিয়ে দেয়া ওটাই ফিরিয়ে আনা ওনার এবারের কনসেপ্টটাই তাই ছিল সো ওখান থেকে উনি একটা গল্প ওনার উনি তৈরি করেছিলেন যেখানে আমার চরিত্রটার নামই ছিল কৃষ্টি এবং কৃষ্টিকে প্রথমে দেখেছে যে কৃষ্টি খুবই মডার্ন একটা মেয়ে সে শাড়ি পরতে পছন্দ করে না তার দাদি তার দাদি তার মা খুব চায় যে সে শাড়ি পরে কিন্তু সে একেবারেই শাড়ি পরবে না সো ওই ক্যারেক্টারে দাদা আমাকে যে লুকটা দিয়েছে সেটা অনেকখানি ডিফারেন্ট ছিল কারণ আমাকে ঠিক ওরকম লুকে কেউভাবে এর আগে দেখেনি আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই একদম কার্লি হেয়ার আমাদের খুব ইচ্ছা করছে সেটার একটু অংশ বেশি প্রিয় দর্শক আপনারা যারা ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথন দেখছেন তাদের জন্য আমি কৃষ্টির অংশ বিশেষ দেখানোর চেষ্টা করছি দিদি ভাই দাদি আমি দুই দিনের জন্য ঢাকার বাইরে যাচ্ছি আমার একদম সময় নেই সে কি কাল পয়লা বৈশাখ আমি তোমার জন্য এই সুন্দর শাড়িটা কিনেছি পরলে তোমাকে যা মানাবে দাদি শাড়ি আমাকে একদম মানায় না শাড়িতে বরং তোমাকে ভালো লাগবে আমাকে যেটা মানায় সেটা আমি পরেই আছি আবার দুদিন পর দেখা হবে বা বাই আপনার 
আপনাকে সাহায্য করতে পারি গাড়িটা একটু বসে গেছে ঠিক হয়ে যাবে নো প্রবলেম বিপদে পড়েছেন পাশেই আমাদের বাড়ি চাইলে আপনারা সবাই মিলে আমাদের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে যেতে পারেন মানে এই হচ্ছে আমাদের তাতের ঘর আপনারা এখানে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন কাজ করতে হয় ভবিষ্যতের লাইগা নিজে গো লাইগা তোমা গো লাইগা আর এই দেশের লাইগা বুঝছো মা शारिश कल पयला बैशाख ना शाड़ी पैर तुम्हारे शाड़ी पड़ते देखा उपस्थापन कर সো সেই সুযোগটা হলে তো আগ্রহ হবেই সো ওখান থেকে আগ্রহটা এবং সেখানে প্রথমে কৃষ্টিকে দেখানো হয়েছে একভাবে এরপর কৃষ্টি শাড়ি পরে বাঙালি একজন বাঙালি নারী যেভাবে সাজে বৈশাখে ঠিক ওই সাজটাতে দেখানো হয় এবং মাঝে দাদা একটু দেখানোর চেষ্টা করেছে যে আসলে তাঁত শিল্পটা কিভাবে আমরা এটা শুটিংও করেছি বেশ কষ্ট হয়েছে আমাদের আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে শুটিংটা করতে হয়েছে এবং এর জন্য আমরা টাঙ্গাইলে গিয়েছি সেখানকার তাঁত বাড়িতে গিয়েছে এবং দেখেছি আমরা সচক্ষে যে আসলে কীভাবে কাজগুলো হয় সো ওখানে গিয়ে তো ওখানে আরও ফিল হয়েছে পুরো ব্যাপারটা এবং সেটাও আমরা দৃশ্য ধারণ করার চেষ্টা করেছি যে আসলেই সেখানে কিভাবে কাজ হয় সো পুরো বিষয়টাই আসলে ফিল্মে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এটার একটা এক প্রকার মেসেজ প্লাস कारण मन অনেকে একটা হচ্ছে মডার্ন মডার্ন ওই ব্যাপারটা রয়েছে আবার অনেকে আছে মনে করে শাড়ি পরাটা একটা খুবই হ্যাসেল শাড়ি পরলে আমাকে মানাবে না বা শাড়ি আমি কখনোই পরিনি আমি ইউজ টু না আনকমফোর্টেবল এরকম একটা বিষয় থাকে বাট আমার কাছে মানে বাঙালি নারীকে আসলে সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে শাড়িতে আপনার কথা শুনে আপনার সবচেয়ে ফেভারেট পোশাক কি বা পছন্দের পোশাক কি কোন পোশাকে যেদিন আমার মনে হয় আমাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাতে হবে সেদিন আমি অবশ্যই অবশ্যই শাড়ি প্রেফার করি এবং আমার শাড়ি কোন মেয়ের পছন্দ না আমি খুঁজতে চাই কিন্তু অবশ্যই যেটা বললাম অনেকের মধ্যেই আছে ওই একটা ভয় ভীতি যেমন আমার বোনের মধ্যেই যখন সে প্রথম প্রথম শাড়ি পরা শুরু করেছিল ওর মধ্যে একটা ভয় ছিল যে শাড়ি মনে হয় আমাকে মানায় না আমি শাড়ি পরবো না শাড়ি হয়তো সামলাতে পারবো না বাট যখন সে পড়া শুরু করেছে সে আমার মনে সবচেয়ে সুন্দর পোশাক এখন তো আপনার নতুন লাইফ আপনি এবং আপনার হাজব্যান্ড দুজনে মিলে কি এবার কোনো কাপল কোনো ম্যাচ করে পোশাক পরার পরিকল্পনা আছে কেন এবং নতুন পুরস্কার রয়েছে নতুন বৈশাখ সব মিলে এবারের বৈশাখে কোনো স্পেশাল কিছু পাবো কিনা নাবিলার কাছ থেকে না ম্যাচে আসলে সে অর্থে ঠিক ওভাবে প্ল্যান করে কখনোই সে আর আমি ম্যাচিং কোনো কিছু করি না বাট বৈশাখের তো অবশ্যই একটা রং রয়েছে না যে সাদা লাল তো 
হয়তো কমন পড়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার শাড়ি আর তার পাঞ্জাবিতে বাট সেরকম ভাবে প্ল্যান করিনি আর কাজের ক্ষেত্রে এটাই কৃষ্টির গল্প আছে সামনে বৈশাখে নতুন কাজ নিয়ে একটু যদি জানি আপনার উপস্থাপনা নিয়ে জানি বা কোনো অভিনয় নিয়ে নতুন কি পরিকল্পনা রয়েছে সেটা একটু যদি বলেন পরিকল্পনা আসলে সে অর্থে কিছু নিয়ে উপস্থাপনা করছি একটি অনুষ্ঠান যাচ্ছে আমার এবং বেশ এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে আমি অনেক দিন পরপর একটা অনুষ্ঠান করি এবং সেটা খুব ভালো সারা পাই সো ওটা খুব ভালো লাগার আমার জন্য আর চ্যানেলের সঙ্গে তো আমার কাজ চলছেই আমার শুটিং চলছে এবং খুব শীঘ্রই আশা করছি কাজ আমার আসবে তীর অ্যাডভান্সড কিচেন এই তো উপস্থাপনা নিয়ে এরকমই আর অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমি এখনো অপেক্ষা করছি ভালো স্ক্রিপ্টের আচ্ছা যদি সিনেমার কথা বলি আমার যেটা মানে সবার মনের মতো ছবি এরপরে কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে যে আপনাকে এরকম আরেকটি খুব সুন্দর সিনেমাতে দেখতে চাই সেই পরিকল্পনা বা সেই কাজের অফার কতটুকু পেয়েছেন বা এরকম কাজ আসছে কি না এটা আমার খুব মাঝে মাঝে ফ্রাস্ট্রেটিং লাগে যে আমি আমি খুব আশাবাদী ছিলাম আয়নাবাজির পর পর যে আসলে মনে হয় ভালো সিনেমা বানানোর আগ্রহ খুব বাড়বে আগ্রহ বেড়েছেও কিন্তু যত সময় যাচ্ছে আয়নাবাজি রিলিজ হয়েছে আজকে প্রায় দু আড়াই বছর কি তিন বছর হয়ে গেছে যত সময় যাচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের ফিল্মের যে জায়গাটা সেটা কোথায় যেন কেমন যেন গরমিল হয়ে যাচ্ছে ঠিক মতো এগোচ্ছে না ঠিক মতো কাজ হচ্ছে না কাজের সংখ্যা আরও কমে যাচ্ছে দিন দিন সেটা খুবই খারাপ লাগার বিষয় আমার জন্য আমি এর মধ্যেও একটা দুটো স্ক্রিপ্ট পেয়েছি যেগুলো আমার ফাইনালি ভালো লেগেছিল কিন্তু ওই কাজগুলো দেখা যাচ্ছে যে আটকিয়ে যাচ্ছে এরকম নানা রকম আমাদের সিনেমা অস্থিরতার কারণে সো ওটা খুব খারাপ লাগার বিষয় যে ভয়ও হচ্ছে না হচ্ছে না বাট আমি অপেক্ষা করছি যেহেতু মানুষের আশা ভালো কোনো কাজের কাজ আসলে চাইলেই করা যায় কিন্তু ওভাবে আমি কাজ করতে চাই আপনি ওপার বাংলাও কিন্তু একটা চমৎকার রিয়েলিটি শো উপস্থাপনা করেছেন ওদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা যদি একটু ছোট করে শুনি যে কেমন ছিল কলকাতার এবং বাংলাদেশের দুই বাংলার শিল্পীদের সাথে একসাথে কাজ করা সেই প্রোগ্রাম করা একটু যদি বলেন খুব ভালো খুব ভালো লাগার বিশেষ করে ওপার বাংলা এপার বাংলা এই টাইপের একটা বিষয় রয়েছে যে আমরা একটা বর্ডারে বিভেদ হয়ে যায় দুটো জায়গা কিন্তু আসলে ভাষা তো এক আমাদের ভাষা মনন খাদ্যাভ্যাস সবই কিন্তু একরকম এবং আমাদের কালচারও অনেকখানি সো খুব ভালো লেগেছে আমাদের এক এক মানে আমরাও ওদের কাজ সম্পর্কে ওদের সম্পর্কে জানছি ওরা আমাদের সম্পর্কে জানছে একসময় আমরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে যাই সকলে এবং আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে যেখানে আমাদের এখনও যোগাযোগ রয়েছে সো খুবই ভালো লাগার আপনি কি একটা চমৎকার মিউজিক ভিডিওতেও কাজ করেছেন এবং আমরা যে টাইপের মিউজিক ভিডিও দেখতে চাই সেই টাইপের কাজ এবং খুব জনপ্রিয় শিল্পীর সাথে আমাদের সবার পছন্দের এই যে সেই জায়গাটা কাজ করে কেমন লাগলো বা সেই গানটা কিভাবে আপনাকে সিলেক্ট করা হলো একটু যদি শুনি আর কি এইটা আসলে অনুপম রয় নিঃসন্দেহে সবার এত পছন্দের শিল্পী ওনার গান আমার আমি এত ভক্ত ওনার গানের সো ওনার গান একটা বিশাল বিশাল ব্যাপার একটা চমৎকার আকর্ষণ ছিল আর যেভাবে আসলে আমাকে এই পুরো ভিডিওর অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমাকে যেভাবে মানে বলা হয়েছিল আমি শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা সুন্দর হবে বাংলাদেশের মেয়ে আপনি একদম রিপ্রেজেন্ট করেছেন বাংলাদেশের মেয়ে আমরা আরও শুনবো একটু অংশবিশেষ দেখে আসি প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের মেয়ে গানটির একটু অংশবিশেষ দেখে আসি আমরা ওয়ালটন ল্যাপটপে দেখলাম বাংলাদেশের মেয়ে গানটির একটু অংশবিশেষ আমাদের সাথে আছে সেই বাংলাদেশের মেয়ে শুনবো আপনার কাছে সেই যে অনু সেই গানের অভিজ্ঞতা যদি ছোট করে একটু শুনি এবং নতুন কোনো মিউজিক ভিডিওতে কাজ করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না না মিউজিক ভিডিওতে কাজ করার পরিকল্পনা নেই তবে এই ভিডিওতেও এই গানটিও এত বেশি সারা ফেলেছে যে এখনও আমাকে অনেক জায়গায় জিজ্ঞেস করে যে সবার আমরা ওই ভিডিওতে শেষে ওভাবেই শেষ করেছি যেটা একটা সিকুয়েল হতে পারে এবং সবাই আমাকে কোয়েশ্চেন করেছে যে এবং এখনও প্রশ্ন করে যে আপু এটার কি আমরা আরেকটা অংশ পাচ্ছি কি না আপনি কি অনুপম দাদার চিঠির উত্তরে আপনি কি যাচ্ছেন কি না ওনার শহরে আমি আসলে খুব বেশি উত্তর তাদেরকে তখন দিতে পারিনি বিকজ আই ওয়াজ নট আই ওয়াজ নট শিওর যে আসলে এটার কোনো সিকুয়াল হবে কি না বাট হালকা পাতলা শুনতে পাচ্ছি যে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সো আশা করছি যে হয়তো আরেকটা যদি ভিডিও করি ওটাই করব তাছাড়া আসলে মিউজিক ভিডিও করার খুব একটা ইচ্ছা আর নতুন কি কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে সিনেমাতে অথবা নাটকে বা শর্ট ফিল্মে এখন তো অনেক ওয়েব সিরিজ হচ্ছে সেখানে আপনার চরিত্র পছন্দের চরিত্র আছে কি 
না আমি হ্যাঁ ওয়েব ফিল্ম আমি এর মধ্যে কয়েকটা ওয়েব ফিল্মের কাজ করেছি এবং আমার কাজগুলো করে খুব ভালো লেগেছে কারণ গল্পগুলো আমার কাছে মনে টেলিভিশনে আমরা আসলে গল্প নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট একটু কম করতে পারি নানা কারণে হয়তো ওয়েব ফিল্মে সেই স্বাধীনতাটা রয়েছে তো ইচ্ছে আছে ভালো গল্প ভালো চরিত্র হলে আসলে সেটা লোভ অনেকখানি সেটা যে মাধ্যমে হোক ওয়েব ফিল্ম হোক কিংবা সিনেমা হোক আপনার এই সমস্ত কাজ চাপে যদি পেশাদার হিসাবে বা পেশা হিসাবে অন্য কোনো কাজ করছেন কি না বা এর বাইরে কি কাজ করার আগ্রহ রয়েছে একটু যদি শুনি আপনার এখন আসলে এখনো সেই মানে সময়টা আসলে হয়ে ওঠে না বা পাই না বাট যখন সময় হবে তখন আসলে অনেক কিছু করবার ইচ্ছা আছে সেটা কতখানি সম্ভব হবে জানি না বাট চাই আসলে আমরা সকলেই তো চাই সমাজের জন্য কিছু করবার সো আমার ইচ্ছে আছে আমি টুকটাক এরকম অনেক কিছু পরিকল্পনা করেছি কতখানি আমার সম্ভব হবে আমি জানি না বাট আমার ইচ্ছে রয়েছে যে যেহেতু আমি আমার লেখা পড়া আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং নিয়ে সো আমি এখন বাংলাদেশে অনেক সংস্থা কাজ করছে আমি যদি কারোর সঙ্গে কোলাবরেট করে আমি যদি তাদেরকে শেখাতে পারি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যেভাবে আমি মানে জানি যে কীভাবে শেখাতে হয় যেভাবে পড়েছি সো সেটা যদি সম্ভব হয় আমি সেরকম কিছু ইচ্ছে রাখি আমার হাজব্যান্ডেরও কিছু প্ল্যানস আছে সো তার সঙ্গে আমি কোলাবরেট করেও কাজ করতে চাই সি সেটা দেখা যায় সেটার জন্য আসলে অনেক সময় প্রয়োজন সে সময়টা যখন হবে তখন অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের ওয়ার্ল্ড ল্যাপটপ তারকা কথনের সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমারও ভীষণ ভালো লেগেছে প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকে ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের মূল আয়োজন দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চোখ রাখবেন চ্যানেল আয়ের পর্দায়